哎，不过台北市在周三不收垃圾，这两位候选人不知道他们今天晚要干什么呢？不过天气状况来说呢，昨天有没有觉得冷呢？尤其是台中的朋友感受上可是特别的明显，因为昨天呢十九度跟前天的二十九相差之下，温度还差了十度之多呢。不过现在准备出门，我们就来看看户外的天气。今天的温度状况来说，要上升了。先看到北部的温度，在清晨的时候，气温是在十六度。那在昨天中午呢，也在十六度，温度并没有往下掉了。白天的气温要上升了。中部地区也是在十六度，南部地区在二十度，南北呢倒是有一点点差距。不过云层量呢都正在减少当中。外岛地区的温度状况来说还是有点偏冷，不过天气转晴了。哎，这几天温度起起落落，你要小心，可不要感冒喽。因为像这两天我的喉咙就有点酷酷扫，有点不太舒服呢。再来，我们就看一下这卫星云图。从卫星云图上，我们先往台湾东边看过去，可以看到这条封面云带已经逐渐在消失了，封面走了。台湾地区现在早上的时候呢，在西南边倒是有一些云层在移动过来。所以南部地区的朋友感受上云层量偏多，不过南部的温度呢倒是没有下降。昨天中午还是在二十九度的高温，因为冷空气只吹到了台中地区呢，所以昨天中部以北冷，而且有点下雨。今天呢温度要改变了，我们就来看看为地面天气图。从地面天气图就可以注意到这个高压了，高压逐渐的东移，在今天早上就会进到东海的位置了。之后呢，风向开始要吹东风进来，所以白天的气温开始要上升了。今天北部的朋友，这高温可以到达二十二甚至二十三度了。阳光呢，也随着高压出海之后，风向转东风进来以后，云层逐渐减少，阳光开始露脸。只有在早晚的时候，东半部地区的云层会比较偏多一些，西半部地区呢，天气晴了，这紫外线呢，今天可都会到达过量级以上了。明天这个高压就到了日本、韩国的位置了，风向就吹东南风了，所以可以知道明天的温度更高了。<咳>中午的高温可都会到达二十八度呢。到了周五天气晴朗，到了周六白天还可以出去游玩哦，而且温度还是在二十七八度，南部可到了三十一度。可是，在周六的晚上，随着封面再度接近，北部地区又要下雨了。周六深夜封面近了以后下雨，周日白天北部的气温又开始要下降。所以这种天气形态来说，两三天一次温度的起伏，可要小心，不要跟我一样感冒了。再来，我们就看一下各地的温度预测。在天气形态来说呢，今天从北到南阳光都会开始露脸了。在早上的时候，虽然云量多，不过气温的部分现在开始就会感觉要上升。但是如果你等一下就要出门的话，还是骑车要注意到保暖。中午的温度北部升到二十三度，温度开始上升了，到了。北部地区温度升之外，阳光也要露脸。中部地区呢，外出活动要注意防晒了。中午呢，紫外线会在过量级以上，气温也在二十五度。到了南部地区可是二十九度，中午感觉是暖和的天气。东半部地区因为要吹东风了，早晚的云层仍然偏多一点。白天的气温要升了，但是小叮咛也要提醒您注意，主要呢就是白天气温升了，但早晚天气仍然有点偏凉。中午外出活动要防晒，不过要小心，可不要感冒了。现场交还给熟。